2014 году в Даугавпилском крае был зарегистрирован первый случай африканской свиной чумы. Отличительной чертой этого вируса является очень высокий процент смертности и заражаемости свиней. Впервые вспышка заболевания была зарегистрирована в 1921 году в Восточной Африке. Отсюда и название. И уже в 1957 году вирус был завезен в Европу. В мясе и сале он сохраняется до 155 суток. При температуре плюс 18-24 градуса – до 18 месяцев. При отрицательных температурах – несколько лет. В помещениях свинарников и отходах животноводства – около трех месяцев. Самыми действенными способами борьбы с африканской свиной чумой является уничтожение заболевшего поголовья путем сжигания, а также отстрел диких кабанов. Правда, полностью уничтожить вирус нельзя, что и доказывают постоянно появляющиеся новые вспышки. Недавно первый случай был выявлен в Ницгальской волости Даугавпилского края. Основными разносчиками являются дикие свиньи. И вот эти лесные, все эти кабаны уже по всей Латвии находят в лесах, где они больные, упавшие, уже по всей Латвии, где только, где только точки, уже смотрю, читаю, он только близко, но что не нашли еще уже по всей Латвии. Есть мнение, что в распространении чумы виновны охотники, которые меньше отстреливают диких кабанов. Но так ли это? По сравнению с 2014 годом и 2017 Популяция кабанов значительно уменьшилась в Дагарпилском районе. И поэтому ну, отстрел уменьшается, потому что не так просто ну, добиться положительных результатов. Но это один, ну, единственное решение, которое можно скажем, победить болезнью. А некоторые считают, что свиная чума – это вымысел, что нет этого вируса, его придумали конкуренты, чтобы занять мясные рынки в Прибалтике. И прежде всего обвинения звучат в адрес поляков, чьи продукты уже заполонили прилавки латвийских магазинов и рынков. Однако охотники с этим не согласны. Они называют африканскую свиную чуму реальностью. Не надо недооценивать эту ситуацию, не надо придумывать, что нет никакой чумы, чума существует, это, это научно доказано, и об этом свидетельствует мониторинг. То есть мы можем болеть скажем, гриппом, да, контактировать с больными людьми и не заболеть, но в то же время мы можем где-то пройти по улице и заболеть гриппом. Чума – это вирусное заболевание, такое же, как и грипп. Правда, действительно, кажется подозрительным, что в последнее время как-то уж очень часто у нас появляются вспышки различных заболеваний. Не так давно в Латвии, в Латгалии в частности, из-за птичьего гриппа было уничтожено огромное количество домашних кур, уток, индюков. Сейчас в большом количестве сжигают свиней, страдают крупные местные хозяйства. А что дальше? Белорусь не знает, а в России я считаю. Если эта тенденция пойдет дальше, то есть свиней уже у нас практически нету, остается крупный рогатый скот. Прогноз более чем пессимистичный. Будут уничтожены мясная и молочная отрасли в Латвии, и прилавки магазинов уже полностью заполонят продукты из Польши и других европейских стран.